llamo a panel a, a Lore. Arturo, pues muchas gracias, gracias por la invitación y buenos días a todos. Pues la verdad es que estoy encantada viendo los paquetes, ya me urge subirme al avión para ir a disfrutar alguno de ellos. Y bueno, pues para poder disfrutar de ellos, efectivamente necesitamos tener pues un, una manera de transportar a los pasajeros. Déjenme platicarles, vamos a hablar un poco acerca de lo que es Air France KLM. Air France y KLM son compañías asociadas y en alianza con Delta manejamos nosotros, eh, tenemos una serie de productos, una serie de servicios que se complementan. Eh, nosotros podemos combinarnos, nosotros tenemos la gran ventaja de que al ser una alianza nos permite que al cliente le podamos encontrar una gran variedad de opciones para que puedan viajar. Eh, si quieres, vamos a, pasando con los slides, por favor. Eh, en esta ocasión, me, son varios temas los que les quiero comentar muy de rápido. El primero de ellos, vamos a la siguiente, si más favor. El primero de ellos es que una de las principales puertas de entrada a Francia, a Europa, es Francia y París en particular. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Y desde agosto ya tenemos pues un mes que se han eliminado todas las restricciones para poder viajar a Francia. Artur, si me ayudas, por favor, a pasar el siguiente slide, lo voy a agradecer. Eh, ya desde, desde el mes de agosto se han eliminado todos los requisitos, todas las restricciones para viajar a Francia. Ya no les vamos a pedir prueba, ya no se va a solicitar que presenten eh, es la PCR o, la, o que lleven una prueba rápida, ya no. Ahorita, si los pasajeros tienen su esquema completo de vacunación o si tienen un esquema parcial o si no han estado vacunados. Para Francia ya no es requisito. Para Francia ya pueden viajar los pasajeros. Entonces, siendo esta una de las principales puntos de entrada de Europa, pues es una gran noticia porque ya nuestros clientes pueden ir con toda la tranquilidad viajando vía París. Si tenemos clientes que están viajando vía Países Bajos, vía Ámsterdam, ahí sí todavía les vamos a solicitar que presenten su esquema completo de vacunación. Pero cada vez, como ustedes saben, los países han estado flexibilizando más este tipo de reglas y afortunadamente pues ya, ya vamos a poder disfrutar cada vez más de todos los productos, todos los paquetes que acabamos de ver. Si nos vamos al siguiente slide, por favor, les voy a platicar un poco acerca de lo que son los, los servicios que estamos ofreciendo a bordo, tanto de KLM como de Air France. Déjenme decirles que en este año, pues es, este año ha sido un año muy especial, no solo porque ya estamos saliendo de todo el tema esto de pandemia, que ya estamos regresando a los viajes, sino porque en este año, en el mes de abril, Air France cumplió 70 años de servicio ininterrumpido a México. ¿Y qué creen? KLM en el mes de octubre, para ser preciso, el día 27, también cumple 70 años de servicio ininterrumpido a la Ciudad de México. Entonces, son, es, estamos en una gran celebración porque tenemos a nuestras dos aerolíneas cumpliendo ya 70 años de dar servicio desde México. Ahora, de, con Air France, recuerden que tenemos también vuelos que es, están operando ya todo el año desde Cancún. Cancún París está operando todo el año, dependiendo de la temporada. Podemos tener, en verano tenemos menos vuelos, tres o cuatro por semana. En, en invierno, que es la temporada alta para viajar a Cancún, tenemos eh, siete vuelos, tenemos vuelo diario. ¿Y qué pasa con KLM? KLM el año pasado ya inició en el invierno con los vuelos operando de Cancún a Ámsterdam. Durante el verano se retiraron, pero ya está por regresar. Nuevamente, durante el invierno les vamos a poder ofrecer servicio de KLM de entre Cancún y Ámsterdam. Y ahora sí vamos a ver qué es lo que estamos ofreciendo a los clientes. Me voy a enfocar en dos cabinas en específico, si te puedes regresar un poquito al anterior, por favor, me voy a enfocar en, en especial en dos cabinas. Primero, lo que es para Air France, nuestra cabina Premium Economy. Recuerden que Premium Economy es aquella cabina que se encuentra ubicada justo después de Business y antes de la cabina Economy. No es las primeras filas de la cabina, no. Es un servicio específico, es una cabina privada, es una pequeña cabina. Son solamente cinco o seis filas, dependiendo de, del equipo. Será la configuración, puede ser configuración 2, 3, 2, 2, 4, 2, dependiendo del avión. El, el triple 7, eh, 300, que es el vuelo que estamos operando, eh, el de la tarde, el de las 7 de la tarde, ya esta configuración y el Gymliner que opera el vuelo de París en la noche a las 11, ese también tiene la, la cabina Premium Economy. Pero bueno, ¿qué ofrece Premium Economy? Más espacio. Creo que aquí lo más valioso es el, el espacio adicional que podemos ofrecer a los pasajeros. Son asientos que reclinan bastante más que los asientos en, en cabina Economy. 
y los, lo, y los asientos mismos son eh, asientos que tienen pues reposapiés, el, la, la, se ajusta el, el, para descansar la cabeza, vaya, o sea, son asientos que son mucho más confortables y el servicio ya es un servicio diferenciado de lo que es el servicio, digamos, la gastronomía que se está ofreciendo, el servicio de alimentos en, en economy, es un servicio mejorado, la selección de vinos es diferente y vaya, este, esto lo, ustedes lo pueden reservar directamente cuando están haciendo sus reservaciones, las clases de servicios son Alfa, Sierra Whisky, siendo Alfa siempre la más interesante. Entonces, es una buena opción para aquellos pasajeros que no quieren viajar en Economy, pero no se animan a ir en business. Bueno, tenemos esta cabina que es intermedia. Ahora sí, vamos a la siguiente slide, por favor. Aquí les quiero hablar de, esto es una primicia, esto apenas está llegando a México. KLM está estrenando ya la cabina Premium Comfort. Es el equivalente a Premium Economy. Premium Comfort está, ya se está equipando y ustedes ya lo van a poder encontrar si buscan en el globalizador la disponibilidad. A partir del 25, 27 de octubre ya van a poder ver que tenemos disponibles las clases, las mismas, Alfa Sierra y Whisky, para poder reservar la cabina Premium Comfort. En, durante, el, de, en, durante el resto del año se va a ir incrementando el número de vuelos que vamos a estar tener ya por semana con Premium Comfort. Las primeras semanas va a haber tres vuelos, cuatro o cinco. Al final del año ya vamos a tener todos los días, vamos a recibir ya avión con, que esté equipado yo con la cabina Premium Comfort. Y esta cabina, al igual que la de, de, que la de Air France, pues es una cabina mucho más espaciosa. Enseguida les voy a mostrar un comparativo que está muy interesante. Eh, es una cabina mucho más espaciosa y tiene la gran ventaja de que, eh, tanto en Air France como, como en KL, en la cabina Economy podemos llevar una sola pieza de equipaje documentada. En Premium Economy podemos llevar o en Premium Comfort, dos piezas de equipaje documentados. Eso es importante, aunque ahorita me estoy enterando que para el tema de los tours nos piden que sea solo una, pero bueno, eventualmente, este, si algún pasajero se anima a viajar en la cabina Premium Comfort, pueda llevar hasta dos piezas de equipaje documentados. Eh, vamos a pasar al siguiente slide, por favor. Es una tabla que es un comparativo bien interesante, porque los pasajeros les van a preguntar, bueno, ¿Qué me dices tú de más espacio? ¿Qué quiere decir 40% más espacio? ¿Qué quiere decir que reclina más? En esta tabla, que va a estar a disposición de ustedes, ustedes pueden ver los tamaños, las dimensiones, la cantidad de grados que reclina, que, cuáles son las prestaciones que tiene el asiento como tal, como puede ser la conexión USB, la conexión inalámbrica, el tipo de audífonos que se están dando a los pasajeros para que puedan estar escuchando las películas durante su viaje, el tamaño de la pantalla, etcétera. O sea, aquí es, este es un comparativo muy bueno que nos permite ver la diferencia entre una cabina económica Premium Comfort, que es mucho mejor, y bueno, ni, no hablemos de la World Business Class, que enseguida les voy a mostrar un slide. Si me ayudas, Arthur, a pasar al siguiente slide, por favor. Bueno, eh, estamos ahorita, pues, como estamos en un año de celebración, pues también queremos traer cosas nuevas. Eh, las cabinas en Business con Air France están siendo... Recon, re, recondicionada, están siendo remodeladas, están, están, ten, están teniendo un upgrade bien interesante porque estamos pasando a un concepto que les llaman las tres Fs en inglés, que es, es el completo acceso al pasillo, la completa privacidad. Vaya, ustedes pueden ver, la, la distribución es un asiento en el lado de la ventana, dos asientos al centro y otro asiento más al otro lado de la ventana. Los asientos de en medio pueden o no estar juntos porque hay, hay una mampara que los divide. Entonces, si son dos clientes viajando juntos, la mampara, la mampara no, se, no, no se levanta. Si son dos personas independientes, entonces se levanta la mampara y cada quien tiene su espacio. Son espacios muy amplios para poder trabajar. De hecho, los asientos business es una cama completa. Se, es, vaya, no recline, es una, son 180 grados completamente. Es este, por eso es una de las características es que es full flat, es completamente una camita. Eh, la mesita de servicio es más amplia, la pantalla es una pantalla bastante grande, la que, la que tienen los pasajeros a su disposición. Eh, bueno, tiene todo lo demás, las tomas eléctricas, las conexiones para USB, algunos de los equipos, la mayoría ya vienen equipados con Wi-Fi, entonces es posible que también puedan disfrutar del Wi-Fi. Y si hablamos de lo que es la, la oferta gastronómica, tanto en el France como en KL, si los menús se, se están renovando cada tres meses, si quieren vamos a pasar al otro slide, por favor, para que veamos los asientos con KLM, porque también estos asientos 
eh, están, están, están en proceso de renovación también los equipos, entonces poco a poco lo estamos recibiendo. El equipo que trae la reconfiguración de los asientos business en, en Air France está, ya están empezando a llegar en los vuelos a Estados Unidos. Eh, se dio prioridad a lo que es Norteamérica, entonces empieza Estados Unidos, venimos nosotros enseguida, ya próximamente vamos a tener también estos asientos disponibles. Ahora, este, Arthur, ayúdame porfa, vamos a pasar al otro slide. Eh, vamos a ver ahorita un poquito lo que es nuestro producto estrella. El producto estrella, que es un producto que tiene el France llamado Cabina La Premier. La Cabina La Premier es todo un concepto. No es solamente viajar en los asientos de adelante, no solo decir voy en primera clase, es todo un concepto, es, un, es todo un estilo de viaje, es toda una experiencia la que queremos ofrecer a los pasajeros. Aquí ustedes pueden ver algunas imágenes, el, cómo es el espacio que tiene cada cliente, cada, cada, cada suite, porque estos no son asientos, son suites, tienen tres metros cuadrados a disposición de cada uno de los pasajeros. El equipo tiene únicamente cuatro suites. Son solamente cuatro, cuatro asientos, cuatro pequeñas suites, las que vienen en nuestros aviones. Entonces, el servicio que pueden eh, esperar los pasajeros es un servicio totalmente personalizado desde el tema de la, las opciones de alimentación, la opción gastronómica que tenemos, toda la selección de vinos, todo el, el tema de la atención a los pasajeros. Si tenemos pasajeros que están haciendo una conexión en París, que vayan o continúen en, en un vuelo en primera clase, hay un servicio que les llamamos Meet and Greet, que ya, ya por default se está dando a los pasajeros, van, lo reciben, lo acompañan a tomar su conexión, si el tiempo lo permite, lo acompañan al salón, si, no, si es corta la conexión, entonces lo llevarán en un vehículo para que pueda tomar, eh, lo llevan al siguiente vuelo para que pueda tomar su conexión. Es un servicio muy personalizado que se ofrece. Clientes que tienen como escala eh, París, sobre todo que aquellos clientes que van volando de regreso de París a México, tenemos la posibilidad de darles un servicio bien, 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 este, como muy personal, muy bonito, porque recibimos a los clientes en Charles de Gaulle, en la terminal 2, eh, en la puerta 14. Ahí los va a recibir, digamos, un, un, un compañero de Airbus, los va a acompañar a una salita, para ir a hacer su registro, el cliente no va a hacer su registro. Los va a recibir un, una segunda persona, digamos, este, un, alguien que se va a ocupar de los equipajes, el equipaje, el pasajero no lo vuelve a ver, se va a llevar al avión, le harán su check-in, en función del tiempo lo pueden acompañar al salón. En el salón hay diversos servicios, tenemos desde spa, hay salas privadas para trabajar, puede tomar un pequeño lunch o una comida completa, en fin, o sea, es un servicio muy, muy, muy personalizado, de muy buena calidad, y ya cuando viene la hora de su vuelo, lo van a llevar en un vehículo, directamente está al pie del avión, sube al avión y lo van a presentar a la tripulación. Entonces, es un, es un servicio, la verdad, muy, muy, este, muy personal y los clientes llegan maravillados. Eh, tenemos un, una opción dentro de esta privatización eh, que se llama privatización. Esto es que se puede reservar las cuatro suites de la primera clase, ya sea para una sola persona, para dos, para tres o para las cuatro. El producto es, existe. Eh, si están interesados en conocerlo, por favor, acérquense con sus, las personas que les asesoran en Mega Travel para que ellos podamos hacer llegar toda la información. Vamos a la siguiente, a la siguiente slide, por favor. Ahora, eh, hay herramientas nuevas que están a disposición de ustedes y una bien interesante es, que, ¿cómo le voy a decir al pasajero eh, cuántos kilos puede llevar de equipaje? ¿O cómo le puedo decir qué pasa si su maleta me rebasa el, los kilos permitidos? ¿Qué pasa si llevamos una segunda pieza? Tenemos un calculador de equipaje a disposición de ustedes, que incluso ustedes le pueden comentar a los pasajeros, aquí está en la, en la página de Air France, o solamente darles las ligas para que puedan consultar. Sí, les, les da información acerca del de el costo de pie, lo que pueden llevar, este costo de piezas adicionales, costo cuando estamos rebasando el peso permitido. Aquí viene toda la información. Es de consulta muy, muy rápida y siempre este, les sugerimos que, que lo consulten, sobre todo para que los pasajeros no se lleven la sorpresa de que, híjole, estoy llevando 25 kilos y solo tenía permitido 23. No queremos evitar todo eso y queremos que los pasajeros ya sepan qué es lo que se les permite llevar en cuanto, eh, ya incluido, en cuanto al tema de su equipaje. Y también el equipaje de mano, el tamaño, el peso, que es lo que no debe de exceder, porque recuerden que sí hay ciertas reglas y ciertas normas para todo esto. Eh, Arthur, si me hace favor, vámonos a, a la siguiente slide, por favor. 
Ahora bien, eh, algo que todavía es importante que consideremos, ustedes saben que durante el tema, el tiempo de la pandemia, emitimos una serie de normas, una serie de políticas para poder ayudar a los pasajeros a que cambiaran su viaje, a que guardaran su boleto, a que lo pasaran a un, a un MD para usarlo después. Eh, si no podían viajar, a que lo reembolsaran. Vaya, hubo una serie de normas y estas normas se han venido actualizando durante pues, el transcurso de, de estos dos años y medio que llevamos en pandemia. La última actualización que tenemos data del 29 de junio. Lo más importante de esta actualización es que ya estamos regresando a lo que sería la, la re, aplicación de las reglas como lo hacíamos antes. Si el pasajero quiere hacer cambios, necesito ver si la tarifa lo permite. Si el pasajero quiere reembolsar, necesito verificar si la tarifa también permite reembolsar. Pero, ¿qué pasó con todos aquellos boletos que emitimos antes? Les sigue aplicando la política que estuvo vigente al momento de la emisión. Entonces, si es importante, ¿qué consideremos para ver un cambio? Uno, ¿cuándo se emitió el boleto? Dos, la fecha de viaje. Estos dos elementos son básicos para que nosotros podamos determinar qué procede con ese boleto, si puede o si no puede hacer cambio. Ahora bien, 29 de junio, acuérdense, esa fecha la debemos de tener muy, muy presente porque 29 de junio marca la diferencia. Antes, por ejemplo, eh, si emití un boleto en mayo y mi cliente ahorita me dice, ¿sabes qué? No voy a poder hacer mi circuito en este mes de octubre. Quiero ver si lo puedo cambiar a febrero. Bueno, entonces le aplicarán ciertas reglas. Pero si ese boleto lo acabamos de emitir hace unos días, le aplicará diferentes reglas. Entonces, es muy importante que tengamos toda esta información a la mano. Artura, ayúdame, por favor, a pasar al siguiente, eh, siguiente slide. Bueno, esta es una tabla muy rápida de los tipos de tarifas y nada más se las, se las dejo para que tengamos eh, cuidado, sobre todo al momento de seleccionar el tipo de tarifa que le vamos a dar a los clientes. Entiendo que cuando van en un circuito, pues no hay muchas opciones a que hagan. Bueno, un día no les va, nos van a pedir muchos cambios, pero tal vez el cliente ya, ya programó todo su circuito y dice, ¿sabes qué? Me quiero quedar unos días más, entonces se puede o no se puede cambiar. Si está, forma parte de un bloque o si forma parte de un grupo, habla, habrá que verificar las condiciones de esa tarifa. Pero si es de los clientes que no están dentro del bloqueo y que lleva una tarifa pública, tenemos que ver, tenemos que estar muy, muy, tener muy, muy presente cuáles son las condiciones que le pueden aplicar. Son las tarifas light, son las que no permiten nada absolutamente. Entonces, considerando que el cliente, si les deja ver, ¿sabes qué? Yo creo que sí, me voy a quedar más días, entonces no le den una tarifa light. Por favor, denle una tarifa estándar, estándar plus, que le va a permitir hacer cambios, tal vez hasta sin pagar cargos. ¿Ok? Vamos al siguiente slide, por favor. Y este, esto se los, los dejo para consulta de ustedes. Es la página que tenemos a disposición de todos nuestros amigos agentes de viaje. Se llama Asian Connect Peace. El Agent Connect Biz es una página de consulta, es una página que está disponible los siete días de la semana, las 24 horas del día, y que nos dice, nos dice todo lo que queremos saber sobre el France KLM. Nos habla acerca de los productos, los servicios que tenemos, nuestras reglas, qué pasa si tengo yo necesidad de solicitar, no sé, una silla de ruedas, vamos a pensar en eso. ¿Qué pasa si mi cliente me está solicitando eh, llevar una mascota? ¿Qué pasa si mi cliente quiere mandar a su hijo pequeño como menor sin acompañar? O sea, todo ese tipo de reglas, toda esa información se encuentra en nuestra página Asian Connect Peace. Yo los invito a consultarla. Ahorita, para poder entrar, necesitan ustedes registrarse. ¿Cómo? Pues con su correo electrónico. Les van a pedir algunos datos y van a poder entrar y consultarla. Asian Connect Biz en un máximo, en un par de meses, está teniendo un gran upgrade, va a tener una gran mejora y vamos a migrar la plataforma a una herramienta que se va a llamar Business Solutions. Business Solutions viene siendo como que el heredero del Asian Connect Biz porque va a contar con toda la, toda la información que actualmente tienen en el Asian Connect, pero la forma de consultar va a ser mucho más ágil mucho más rápida y la gran ventaja es que ya no vamos a tener que preregistrarnos. La página va a seguir estando a nuestra entera disposición. No tarda, no tarda en, en que esté en línea. Se los vamos a hacer saber. Estimamos que será a finales de octubre. Se los haremos saber en su momento, pero cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, es muy probable que encuentren la respuesta a sus dudas en nuestra página de Asian Connect. Eh, que sí este, esperamos a que pues, van con el consultor, consu bueno, investigamos, aquí hay muchas respuestas. Úsenla, de verdad les, les invito a que la puedan utilizar. 
Y me parece que ya es la última, Artur. No sé si tenemos algo más por ahí. Listo. Pues, si quieren, este, si me ayudas a mostrarles, este es el video que pusimos al principio. El otro video, si lo pudiste descargar, el otro, el de KLM. Si no, no ya lo no tengo. Sí lo tengo, pero como ya tengo mi pantalla compartida. No entonces, te preocupes, no te preocupes. Ahorita, sí. ahorita, ahorita vemos si hacemos ahí. Sí. Hay un truco. Este, <ríe> pero sí. eh, este video no tiene audio. Es un momento también no. de que que echemos platicadita, sin duda uh -huh. el, el tema de comun, eh, comodidad, yo creo que representa muchísimo, yo creo que eh, bueno, Air France tiene un sinfín de, 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 de tiempo y la experiencia habla por, por ella entonces, esto está muy reforzado, ¿no? O sea, ya detalles muy muy clásicos, eh, las amenidades, por ejemplo, a quien nos ha tocado eh, poder uh -huh. ser parte de, 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 de pues de volar en estas cabinas, que es súper interesante, amenidades uh -huh. bien, bien, digámoslo así, bien ricas, porque lo disfrutas, disfrutas la experiencia, el viaje siempre empieza en, en, con el tema aéreo, y, este, y, y muy completo, ¿no? Como también de la comida, ¿no? Alimentos calientes bastante, bastante buenos, y con comida pues, de todas las opciones, ¿no, este, Lore? Sí, no, y qué más que suben, pues toman, el France es el, es el ejemplo, si toman el vuelo, los van a dar la bienvenida con una copita de champaña, y la verdad es que creo que es la mejor forma de iniciar una experiencia tan grata como puede ser tomar uno de estos circuitos que les digo, yo ya me voy a apuntar, porque ya estoy pensando cuál de todos voy a elegir. Avísanos, avísanos y nos vemos todos, Lore. Ya está. ¿Vale? <risa> este, pues sí, la verdad es que esta parte de... De, del servicio, siempre se recalcan las aerolíneas, ¿sabes? Porque eh, hoy día que vivimos una brecha, digámoslo de esta forma, una brecha donde hay aerolíneas eh, muy low cost, donde eh, la presignación de asientos a veces es complicada, tiene sí o sí que hacer check-in en ventanilla, eh, eh, perdón, en counter, toda esta parte es bien interesante y la otra, ¿no? Que, que la experiencia, o sea, hay viajeros ahorita Digámoslo de esta forma, nadie lo vaya a tomar a mal, más educados, ¿ok? Educados a la razón de que ya están más asesorados, ya conocen más de viajes. Tuvieron dos años, Lore, para sentarse a buscar qué querían hacer. Entonces, uh -huh. esta educación turística, digámoslo de esta forma, ha traído nuevas necesidades y, bueno, sin duda, aerolíneas como Air France que se enfocan también en cubrir esas nuevas necesidades de nuevos pasajeros más, más este, expertos o educados en tanto el tema turístico, eh, uh -huh. pues lo están haciendo bastante bien, bastante bien. Yo, de, eh, no sé, me, me encanta poder platicar un poco de, de, del servicio y también de, pues de la manera en, en, en cómo es el trato para de, de, de los, de, del personal para con el pasajero, ¿no? El hecho que te reciban con una copita de champán, pues la verdad, así vuelves tempranito, pues dices, bueno, ya me eché mi chai en el aeropuerto, ahora me echo una copita de champán. Ah, pero eso es buena hora, eso es buena hora, sí. No, la verdad es que, sí, no, una papacho extra, eh, el tema del servicio, el tema de la personalización del servicio, la atención, es algo que, es, que forma parte realmente de lo que son los valores de nuestras empresas, no solamente el France, hablo por KLA y Delta también, eh, el tema del cuidado y la atención, todo va dirigido al cliente, el objetivo siempre es darle el mejor servicio y que el cliente esté contento, que quiera regresar a viajar con nosotros. Exacto. Uh -huh. Recuérdanos, sí. recuérdanos tus frecuencias, este Lore, con KLM uh -huh. y con Air France y claro. los equipos que traen. Seguro. Mira, eh, KLM tiene un vuelo diario. Está operado en un, es un Dreamliner el que está viniendo a la Ciudad de México. Sale el vuelo en la nochecita también. Está cambiando ahorita, está cambiando yo los horarios, por eso no les menciono la hora. Eh, en el caso de Air France hay un primer vuelo que sale, también está para cambiar, 7, 740. Es un vuelo diario que se opera en un triple 7300. Este es el equipo que trae las cuatro cabinas. Aquí es donde viene la primera clase. En la segunda frecuencia, que se opera con un Dreamliner también, sale como a las 11 de la noche, solamente tiene este business, ahora viene nuestra cabina Comfort y, y Economy. Este, este vuelo está operando, en este, esta semana todavía son cinco vuelos, Va, vamos a disminuir a tres vuelos, pero se queda como segunda frecuencia este, con tres vuelos adicionales. Y saliendo de Cancún, tenemos ahorita el vuelo de Air France que está subiendo a cuatro frecuencias y va a subir hasta siete frecuencias en el mes de diciembre, los primeros días de diciembre. Y KLM que está regresando también a, la, a partir de la última semana de octubre está regresando con cuatro frecuencias semanales para operar el Cancún-Ámsterdam. Y en ambos casos están operando 
con eh, es un 787-900, el que está operando los, eh, las rutas. Uh -huh. okay. Eso es lo que tenemos. Y bueno, y que, en Cancún? El, 3, el, 380, el 380 vino por una única ocasión a Cancún, fue el vuelo inaugural. Este, después lo tuvimos operando la Ciudad de México por varios años, se retiró con la pandemia y de hecho el sí. equipo ya se retiró de Air France, ya no lo estamos operando desafortunadamente porque era bien rico viajar ahí, este, <risa> pero a cambio de ello traemos el, el, triple siete, eh, el triple siete y el Dreamliner y estamos por entrar con el 350 vamos a tener okay. algunos de los vuelos que van a cambiar un 350. Entonces, equipos nuevos, equipos muy nuevos, son los que traemos poca antigüedad. Y la verdad es que, bien, el servicio bien, con común, toda la, ¿no? la reconfiguración, sí, ¿no? Y con todo lo, lo que están trabajando en tema de, de la reconfiguración de los equipos, todo lo que es hacer un upgrade a, las, a cada una de las cabinas, eh, pues, Está, está quedando, bueno, están maravillosos, están bien bonitos los, los nuevos equipos que estamos recibiendo ya. Y bueno, pues para darles un, un mejor servicio a todos los clientes, ¿no? Entonces, pues ahí está, está a disposición. Y recuerden que después de Ámsterdam y París tenemos una red muy, muy vasta de conexiones. Dentro de Europa, este, los circuitos que nos comentaba hace un momento, Diego, tenemos una gran cantidad de vuelos a muchos destinos en África. Todo lo que es Middle East, todo lo que es eh, Asia, Sur de Asia, que ya están regresando muchos de los vuelos. Ahorita que ya afortunadamente está empezando a abrirse un poquito más, ya están empezando a regresar los vuelos. Entonces, tenemos una gran conectividad y algo que también ayuda mucho es que si en México París y el México Ámsterdam de repente, uy, ya no hay lugares con buenas tarifas o ya están llenos, siempre tenemos la posibilidad de hacer una conexión vía Estados Unidos en vuelos de venta que combinan perfectamente las tarifas con los de France y de KLM. Entonces, es una opción para los clientes que tienen visa. Podemos conectarlos vía Nueva York, vía Atlanta, vía Detroit, vía Minneapolis. O sea, hay, hay muchas formas, muchas opciones para conectar a los pasajeros a muchos otros destinos dentro de Europa. Y ahí estamos, sí, a la orden, bien. a la orden, sí. Este, ahí está la gracias. página de Legend Connect, qué bueno que la pusiste, este, la página para que se den de alta en el Legend Connect. Efectivamente, ahorita, si tienen que dar de alta con su correo electrónico, les pide dos, pongan el mismo, y les pide una yata. Si la agencia no tiene yata, pídanle prestada negativa de su yata, para que puedan darse de alta, solamente para darse de alta, no sé, no es para o ninguna otra cosa. Y, este, y para que puedan consultar toda la información. Ahora, todavía las páginas Travel Doc son muy útiles porque qué tal que el pasajero va para acá, ups, necesita o no, ya puede viajar sin, sin prueba o necesita prueba. Aquí es donde se puede consultar en las páginas Travel Doc. Y para los que, bueno, los grupos los hacen ustedes, aquí se queda el teléfono de grupos, ustedes son los que gestionan los grupos para nuestras agencias. Entonces, este, bueno, pues ahí está toda la información. Y dudas, pues ya saben aquí con los chicos de Mega Travel que se acerquen y si eventualmente no saben algo, cosa que es muy extraña, ellos ya se acercan con nosotros. Perfecto. 